हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू लॉजिक पाठशाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिक्स जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्रेंड्स जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे सेक्शंस को कवर करते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको रिविज़न पोर्शन भी कराती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ ही में हम एंड में कुछ स्टेटिक जी का पोर्शन भी देखते हैं ताकि हम साथ ही में जो स्टेटिक जी के क्वेश्चन भी हैं उनको कवर करते चलें तो अगर आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर करें से ज़्यादा से ज़्यादा और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोड से द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू महान कार्य करने का देखिए एकमात्र तरीका ये होता है कि आप जो भी काम करते हो उससे प्यार करो क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो उस काम को आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो तो कोई भी काम हो चाहे आपका कोई बिजनेस क्यों ना हो चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो आप स्कूल स्टडी क्यों ना कर रहे हो तो आपका जो भी वर्क आप कर रहे हो आप उससे प्यार करो उसमें मन लगा के काम करो देखना उस काम में आप बहुत ही आगे बढ़ सकती हैं तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से तो फ्रेंड फोर्थ ऑफ जुलाई को एक डेट छूट गया था इसलिए मैं यहाँ पे उसको कवर कर रही हूँ तो इंडिपेंडेंस डे जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फोर्थ ऑफ जुलाई को आता है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं इसलिए यहाँ पे मैंने इस पोर्शन को भी रखा हुआ है अब देखिए फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है तो हम अगर बात करें यूएस की तो फिफ्टी स्टेट्स हैं यहाँ पर यहाँ के पार्लियामेंट का जो नाम है वो है कांग्रेस और इंडिया प्लस यूएसए के बीच में एक एमयू साइन हुआ था हेल्थ सेक्टर को लेके ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड में वो है कौन सा यूएसए का फ्रंटियर पहले चाइना का था लेकिन उसके बाद में अगर आपको ध्यान होगा कि यूएसए के द्वारा इसको जो है वो डेवलप किया गया था इसके अलावा जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स आई थी टू वाली उसमें यू ने टॉप किया था और इंडिया की जो रैंक रही थी वो उसमें रही थी सेवन्थ नंबर पर आई यानी इंटरनेशनल सोलर लाइंस तो इसमें टोटल 106 मेंबर और यूएसएस का पार्ट बना था और यूएसएस का वन हंड्रेड नंबर का मेंबर है जो सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में हुई इंडिया प्लस यूएसए ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान साउथ कोरिया कहाँ पे हुई है गुआम यूएसए में हुई थी तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखे हुए हैं जो इस टाइम पर यू में एम्बेसडर हैं उनका नाम है तरणजीत सिंह संधू फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला जो होगा वो आपको पता है कि तीन कंट्रीज में होने वाला जिसमें से एक यूएसए भी है उसके अलावा कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट इंडियन ओरिजिन चेस प्लेयर फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए अभिमन्यु मिश्रा ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे पूरी चेस हिस्ट्री में तो कहाँ से हैं ये यू से इंडियन ओरिजिन है बट यू से रह, ये रहने वाले हैं पद्म भूषण अवार्ड में बात करते हैं तो इसमें एक बार ना एक नाम ध्यान रखेगा माधुर जैफरी ये कहाँ से हैं यूएसए से इकोनॉमिक्स में तो 2021 में नोबेल प्राइज मिला था ना वो यूएसए के ही थे और उनका नाम क्या क्या है देखिए डेविड कार्ड जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गोइडो वी इम्बेंस तो ये तीनों यूएसए से थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज़ मिला था दो का तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब देखिए वेड इसके अलावा जो नेक्स्ट डे है फिफ्थ ऑफ जुलाई तो वर्ल्ड बैडमिंटन डे जो है वो पाँच जुलाई को मनाया जाता है अब इसके बारे में बात करती है तो देखिए इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और लोगों को एक साथ लाना ताकि एक फ्रेंडली वर्जन आपके लिए जो लोग एक्सपीरियंस ले सकें इस ई स्पोर्ट्स के थ्रू और काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो है वो लोगों को कराई जाती है ताकि लोग इस स्पोर्ट्स के प्रति अट्रैक्ट भी हो सकें तो इसी उद्देश्य के साथ वर्ल्ड बैडमिंटन डे मनाते हैं फर्स्ट एवर बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन डे फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैडमिंटन डे है ना ये पहली बार हुआ है इस बार ही और इंडिया के जो फर्स्ट बैडमिंटन एकेडमी है ये कहाँ पे लॉन्च हुई है लखनऊ में ओके तो यहाँ में यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है पीबू सिंधु क्योंकि इनका संबंध बैडमिंटन से है तो इन्होंने क्या क्या मेडल्स जीते हैं ध्यान रखते हैं तो वर्ल्ड बैडमिंटन जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसके अलावा जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी कौन सा मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसके अलावा सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट इनके द्वारा ही जीता गया और स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल भी किसने जीता है पी सिंधु ने 
इसके अलावा देखिए जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के लिए दोबारा से री किया है हिमांता विश्व शर्मा को जो जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट हुआ था उसमें लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता था सिल्वर मेडल तस्नीम मीर ये वर्ल्ड नंबर वन बनी है बैडमिंटन में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में नीतीश कुमार ने डबल्स में गोल्ड मेडल जीता एंड फोर्थ एट फोर्थ पैरा बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप में तो ये ध्यान रखिएगा और 2026 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होगा ना इसे होस्ट कौन करेगा इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैडमिंटन फेडरेशन की बात करते हैं तो 1934 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्वालमपुर मलेशिया में है तो मैंने आपको काफ़ी सारे यहाँ से पॉइंट्स को कवर करा दिया है तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हैं क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फर्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वेड्रोन कमीशन बाय द इंडियन नेवी ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड तो जो पूर्वी समुद्री तट है वहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किया जाने वाला जो पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है फ्रेंड्स आई एन ए एस थ्री ट्वेंटी फोर कैस्ट्रियल्स जो है वो इसका नाम है ध्यान रखिएगा इसको कमीशन किया है किसने इंडियन नेवी में इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवल एयर स्क्वेड्रोन 324 इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम में ठीक है आई एन एस थ्री जो स्क्वेड्रोन है इसका नाम कैस्ट्रल रखा गया है जो कि एक बर्ड स्पीशी है जिसके अंदर गुड सेंसरी कैपेबिलिटी यानी उसके अंदर संवेदी क्षमताएँ बहुत अच्छी हैं उसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये एक नेवल ब्रांच है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्स की और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इट इज़ ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार और इसका जो मोटो है फ्रेंड्स वो है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर वी ऑस्पिशियस अन टू अर्स यानी संस्कृत में इसको बोलें तो शम नो वरुण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच इंडियन स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनाग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमियस नेविगेशन फैसिलिटी जिसका नाम है तिहान तो कौन से आईआईटी के कैंपस में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है देखिए तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आई हैदराबाद तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तिहान की तो इसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है जो कि फ्यूचर uh, में जो स्मार्ट मोबिलिटी टेक्निक है ना उसके लिए बहुत ही अच्छा एक ग्लोबल प्लेयर बनेगा कुछ और आईआईटी से बात करें तो देखिए अभी लार्सन एंड टोर्बो ने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक एग्रीमेंट किया था टू जॉइंटली परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चैन इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने सेलिब्रेट किया है रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल देन देखिए आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एक रोबोट जिसका नाम है होमोसेप जो कि एलिमिनेट करता है मैनुअल स्केवेंजिंग इन इंडिया यानी जो मैनुअल यानी जो पहले ह्यूमंस कर देते हैं एंटी जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको साफ़ करने का काम वो अब जो है रोबोट करेगा और उसको डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट एंड अनमेंट रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव इन्होंने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर किसके साथ कोलैबोरेशन करके देखिए यहाँ पे हमें बताना है किसके साथ कोलैबोरेशन करके ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये डिफेंस लैंड में जो एनक्रोचमेंट्स होते हैं जो अतिक्रमण्स होते हैं उनका पता ये लगा सकता है तो इसके लिए कोलैबोरेशन किया गया है भामा भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेशन किया गया है ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा जितने भी सेटेलाइट्स जो भी इमेजरी हैं उनका यूज़ करके ये मान लीजिए कहीं ऐसा लैंड है जहाँ पर अतिक्रमण होने वाला है या उस पर कोई भी चेंजेस हो रही हैं उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है अगर हम बार की बात करें यानी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है इसकी शुरुआत करी थी होमी जहांगीर भाभा जी ने इसको शुरू किया था इन जनवरी 1954 इसको ऑपरेट किया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इसके इस टाइम पे डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंती अगला क्वेश्चन है ईएन सुधीर 
पास्ट अवे ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से इनका संबंध है तो सही आंसर है यहाँ पे फुटबॉल से जो है वो इनका संबंध है देखिए 1972 में ओलंपिक क्वालिफायर में जो रंगून में इंडोनेशिया के अगेंस्ट में मैच हुआ था उसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट या भारत को आप इन्होंने इनका डेब्यू रहा था उसमें ऐसे बोल सकते हैं आप नेशनल टीम जो 1973 का मेट्रिका कप हुआ था उसका ये पार्ट रहे और जो एशियन कम स्क्वाड हुआ था 1974 में उसका भी ये पार्ट रहे थे तो सिंपली हमें यहाँ से सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा कि इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है नेक्स्ट देखो तरुण मजूमदार ये कि वेटरन फिल्म डायरेक्टर थे इनका भी हाल ही में निधन हुआ एक्टर अंबिका राव जो कि अपनी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में रोल के लिए काफ़ी फेमस थी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है चेयरमैन ऑफ शपूर जी पेलोनोजी ग्रुप इनका भी हाल ही में निधन हुआ जिनका नाम है पेलोनोजी मिस्त्री इसके अलावा रशियन चेस ग्रैंड मास्टर यूरी अबरबेग का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है तो मेरी कोशिश फ्रेंड्स ये रहती है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा सकूँ ताकि आप लोग यहाँ से ना अच्छे से सब चीज़ आप लोगों को मिल पाए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के में जो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स आई है उसमें कौन से स्टेट ने टॉप पोजीशन हासिल करी है तो उसमें उड़ीसा जो है वो पहले नंबर पे रहा है ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज किया गया है यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा और इसमें अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बात करते हैं तो त्रिपुरा पहले रैंक पे है कौन सी कैटेगरी ये स्पेशल कैटेगरी और वैसे उड़ीसा पहले नंबर पे है और सेकंड पे फिर हिमाचल प्रदेश और और थर्ड पे है सिक्किम अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर एज द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 इन जुलाई 2022 तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग आई है अभी जुलाई में रिलीज हुई है ये 2021 के स्टार्टअप रैंकिंग है इसमें बेस्ट परफॉर्मर में सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा स्टेट है तो सही आंसर हो जाएगा इसमें है गुजरात और कर्नाटक टॉप पोजीशन पर हैं और वहीं मेघालय की बात करें तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं ना उसमें मेघालय जो है वो टॉप पोजिशन पर है अगर हम स्मॉलर स्टेट और यूटीज में बात करेंगे तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर जो कि टॉप फॉर्मर रहा है इसे इशू किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुजरात कर्नाटक के साथ आपको मेघालय और जम्मू कश्मीर का भी ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरेस्ट ऑफिशियल इन बोनई फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ विच स्टेट हैव नेम्ड अ स्मॉल पैच ऑफ अ फॉरेस्ट आफ्टर अ डेली वेजर चेंज मेकर वुमेन सरोजनी मोहनता तो Uh, किस राज्य का जो बोनई फॉरेस्ट डिवीज़न है वहाँ पे एक दिहाड़ी बदलने वाली सरोजनी मोहनता के नाम पर एक जंगल के छोटे हिस्से का नाम रखा गया मतलब इनके नाम पर जो है उस डिवीज़न का नाम रखा गया है और ये कौन से स्टेट में है तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है ये उन्होंने दो सालों में देखिए बिल्कुल क्या कह कह लीजिए एक तरीके से उन्होंने एक फॉरेस्ट को बिल्कुल स्क्रैच किया फॉरेस्ट उन्होंने पूरा खड़ा कर दिया है मोहनता वॉज हायर टू लुक आफ्टर दी सेपलिंग प्लांटेड एज अ पार्ट ऑफ रिफॉरेस्टेशन ऑफ द एरिया अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम तो इन्होंने काफ़ी सेपलिंग्स को लगाया फिर उनकी देखभाल करी और दो सालों में ही इन्होंने पूरा वहाँ पर जंगल बना दिया तो इनके नाम पर जो है वो उस डिवीज़न का नाम जो है वो रखा गया बात करें फ्रेंड्स उड़ीसा की तो उड़ीसा की स्टेब्लाइशमेंट हुई फर्स्ट अप्रैल 1936 कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर गवर्नर है गणेशी लाल लोकसभा सीटें 21 राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीटें 147 फोर्टी सेवन हेरिटेज साइट में इंक्लूड है उड़ीसा से सन टेम्पल और सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेक है चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत की इसको लगून लेक के नाम से भी जानते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं मुख्तार सिंह मुख्तार अब्बास नकवी उन्होंने इनाग्रेट किया फिफ्थ ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कौन से शहर में तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये मुंबई शहर में किया गया है पी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसका पूरा आयोजन किया गया इस बार की जो थीम रखी गई वो है 
अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमेटिक ट्यूरिज्म कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करें देखो क्वेश्चन में ना ये भी पूछ सकते थे कि किसने इनोग्रेट किया है है ना तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट आ जाता है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इनोग्रेट किया था फेज टू ऑफ टी हब यानी टेक्नोलॉजी हब के फेज टू को कहाँ पे हैदराबाद में जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी उन्होंने ज्योतिर्गमे को इनोग्रेट किया जो कि एक फेस्टिवल है जो अनसंग परफॉर्मेंस के टैलेंट को शो करता है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया है सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इन विच सिटी द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द सुरक्षा मंथन 2022 तो सुरक्षा मंथन का जो आयोजन है वो इंडियन आर्मी ने किया है और कहाँ पे किया है जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है ये जॉइंटली प्रिसाइडेड किया गया इसकी अध्यक्षता करेगी जॉइंटली पंकज सिंह जो कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं वीएस पठानिया जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के और राकेश कपूर जो कि जनरल ऑफिसर हैं कमांडिंग डेजर्ट कॉर्प्स के तो इन्होंने जो है वो इसे इसकी जॉइंटली अध्यक्षता करी है अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द आयुर्वेदा रत्न अवॉर्ड बाय द यूके पार्लियामेंट तो यूके के पार्लियामेंट के द्वारा अभी रिसेंटली आयुर्वेदा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तनुजा नेसारी को डॉक्टर तनुजा नेसारी को देखिए अवार्ड जो दिया गया है क्योंकि उन्होंने आयुर्वेदा को प्रमोट किया काफ़ी उनका अच्छा एक्सपीरियंस इसमें रहा है अच्छा काम उन्होंने किया है जिसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुछ और हम 2022 के अवार्ड्स की बात कर लेते हैं तो देखिए नारायण प्रधान जी डी बिरला अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया पोलैंड की कैरोलिना विलासवे का ये मिस वर्ल्ड टू बनी थी पहली अफ्रीकन जिस जिनको प्रिजर्व प्राइज से सम्मानित किया गया उनका नाम है फ्रेंसिस कैरे एबल प्राइज मिला 2022 के लिए अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलीवन को देवेंद्र झाझरिया ये पहले पैरा एथलीट बने जिन्हें पद्म भूषण रिसीव हुआ और मारियो मार्शल ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सेल्फ साइंस सही आंसर है डॉक्टर मोहन वानी जो है वो इसके डायरेक्टर बने हैं जो नेशनल सेंट फॉर सेंटर फॉर सेल साइंस है इसकी स्थापना 1986 में हुई और हेडक्वार्टर जो है वो इसका पुणे महाराष्ट्र में है अब अपॉइंटमेंट को रिवाइज करते हैं तो देखिए विनय क्वात्रा ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने संगीता सिंह सीबीडीटी चेयरमैन अच्छा यहाँ पे एक चीज़ सही करेगा सीबीडीटी के तो अब नए चेयरमैन बन गए हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा ये पुराना हो गया था हाँ तो नितिन गुप्ता जो है वो नए चेयरमैन बने ये आपको पी में सही मिलेगा नंद मुलचंदानी ये सी के टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने तरुण कपूर न्यू एडवाइज़र बने थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ज्ञानेश कुमार ये नई सेक्रेटरी बने मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में अल्केश कुमार शर्मा सेक्रेटरी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है तो ये जीता है डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन के द्वारा जो है वो ये टाइटल जीता गया है अब देखिए इसमें आपको ना अदर विनर्स के नाम भी ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो अगर हम बात करें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है तो ये जीता है रच इन इंतानन्नी ज़्यादातर वैसे मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का ही जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश चलिए पहले हम रिवाइज करेंगे फिर हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करेंगे तो कोयला और जो माइंस के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी अभी छः दिन की विजिट पर कहाँ पर निकले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया न्यू दिल्ली में अगला क्वेश्चन है ग्रीन को और कौन सी आई ने एक एम साइन किया टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आई कौन सा है फ्रेंड्स आई हैदराबाद विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यू एन एंड सेवा टू लॉन्च प्रोजेक्ट सूर्या तो प्रोजेक्ट सूर्या को लॉन्च करने के लिए रिन्यू पावर ने जो है यहाँ पर पार्टनरशिप करी है इनके साथ में 
इसके अलावा मोस्ट प्रीफर्ड वर्कशॉप के तौर पर वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड वर्कशॉप के तौर पर किसे रिकॉग्नाइज किया गया एन लिमिटेड को वेटरन फिल्म डायरेक्टर तरुण मजूमदार का भी हाल ही में निधन हुआ है इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तो इन्हें उन्नीस में फ्रेंड्स पद्मश्री मिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया विद आई वेंचर के साथ फॉर स्टेबलाइजिंग अ सेमी कंडक्टर पार्क तो इसके लिए तमिलनाडु ने एमओयू साइन किया है फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है शिनी शेट्टी ने अगला क्वेश्चन है सीआईआई क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया अशोक सूता को महिलाओं की या वुमेन्स की जो 300 मीटर के रनिंग इवेंट हुआ उसमें 9 मिनट का समय पूरा करने वाली भारत की पहली एथलीट जो बनी है उनका नाम है पारुल चौधरी और जो अभी हाल ही में फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स हुई है ब्रिटिश ये किसने जीती है सही आंसर है कार्लो सेंस ने जो है वो ये टाइटल अपने नाम किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो हो जाते हैं फिनिश चलिए अब पोर्शन करते हैं हम स्टैटिक जीके का जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इसलिए अच्छे से पढ़िएगा विच स्ट्रेट डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इनमें से कौन सा स्ट्रेट है जो कि यूरोप को अफ्रीका से डिवाइड करता है तो देखिए अगर हम मैप में देखें तो आप देख सकते हैं यह है यूरोप कॉन्टिनेंट और इधर अफ्रीका तो इसको बीच में से डिवाइड कौन करा इसके बीच में से जो स्ट्रेट जा रही है वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्तर तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोशिश करती हूँ कि अच्छे से स्टैटिक जी के भी कवर कराऊँ वेयर इज माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड ये कहाँ लोकेटेड है तो इसकी जो लोकेशन है फ्रेंड्स ये यूएसए में लोकेटेड है अब माउंट की ही माउंटेन्स की बात ही हो रही है तो देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको याद होगा कि बैरन जो है बैरन आइलैंड है क्योंकि देखिए जो माउंट सेंट हेलेंस है ना ये एक एक्टिव वॉलकैनो है ठीक है तो वॉलकैनो की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कौन सा है वॉलकैनो वैरन आईलैंड इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो बहुत ही फेमस है ब्लू लेक एंड माउंट शैंक ठीक है ये ध्यान रखिएगा ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से और इटली से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माउंट एटना वॉलकैनो में आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका नाम पूछा जाता है द ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जो ब्लू माउंटेन पीक है ये भारत के किस राज्य में है सही आंसर हो जाएगा मिजोरम में जो है लोकेटेड है अच्छा ब्लू माउंटेन को एक और नाम से जानते हैं इसे कहते हैं फाकपुई इसे इस नाम से भी जानते हैं तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लें तो ध्यान रखिएगा जो मिजो हिल्स है ना उसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसे कहते हैं ब्लू माउंटेन और इसका जो एलिवेशन है वो है 2157 मीटर का ठीक है ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है अच्छा अगर आपको ध्यान हो एक चीज़ चलिए आप इस क्वेश्चन से जो है वो इतना अच्छे से क्लियरली ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आईलैंड इन दी वर्ल्ड सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम है सभी को जरूर ध्यान होगा बैरन आई सॉरी माजुली आइलैंड देखिए जो माजुली आइलैंड है ने ना ये आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से स्टेट में है ये है असम स्टेट में और ये कौन से रिवर पर बना हुआ है एक ये हमें ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है अगला क्वेश्चन है द ब्लैक सी टच द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो ब्लैक सी है वो इनमें से कौन सी कंट्री की बाउंड्री को टच करता है तो हम मैप में देखेंगे देखिए ब्लैक सी है तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री है टर्की इधर जॉर्जिया ये आपका रशिया से लग रहा है देन आप देख सकते हैं इधर थोड़ा सा पार्ट आपका इधर यूक्रेन हो जाएगा ये रोमानिया है बुल्गारिया है और ये ग्रीस जो है इससे भी लगता है तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करते हैं तो यूक्रेन के साथ जो है वो इसका बॉर्डर टच होता है ठीक है इनमें से मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ब्लैक सी जो है ये ड्रेन कहाँ होता है अगर आप देखें तो ब्लैक सी का जो पानी है वो मेडिटेरियन सी यहाँ पर जो है वो एगियान सी है उसी से होता हुआ ये मेडिटेरियन सी में गिर जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खांसी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट तो ये कहाँ लोकेटेड है ये है मेघालय में तो गारो खांसी और जयंती ती तीन ध्यान रखिएगा तो गारो खांसी और जो जयंती हिल है ये मेघालय में लोकेटेड है इनका नाम जो है ना वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके नाम पर ही जो है वो इनका नाम रखा गया है और मेघालय को एक नाम से बहुत जानते हैं मेघालय को कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट 
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो एक संप्रीति एक्सरसाइज है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है और साथ ही में देखिए जो रशिया है रशिया और चाइना के बीच में एक ब्रिज जो है उसका अनवील किया गया था तो आज के हमारे कमेंट है अनिशा सिंह एंड अभिषेक सिंह थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आज का हमारा पहला क्वेश्चन यायर लेपेड ये कौन से देश के फोर्टीन नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने साथ ही में उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी बताइएगा जुलाई 2022 में इंडिया की जो लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी लिमिटेड है उसके हेड कौन चूज़ किए गए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो भी मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियरली करंट अफेयर्स भी समझ आया होगा रिवीजन पोर्शन अच्छा रहा होगा साथ ही में स्ट्रेटेजी के में भी मज़ा आ गया होगा तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें और अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो